Hi, Carla. Hi, Raquel. How are you? <laughs> Fine, thank you. And you? Fine. Nice <laughs> to see you. Nice to see you here. Yes. Me perdí la primera semana. <laughs> yes. <laughs> ¿Y qué tal? ¿Cómo van las clases? Excellent. Very good. Qué bien. Casi dos semanas. <laughs> Sí, yo sé. Lo siento. No, that's okay. Hi, teacher. Hey, nice to meet you. Nice to meet you too. So what happened to you? Tell me. Yo sé, así como que. <laughs> no, don't worry. Este, bueno, por ahí la vamos a poner al día, eh, Raquel. So don't worry. Eh, okay. We will see how we can, well, what we can do to catch up for this uh, week and couple of days that you missed. And that's it, right? Then we're, we're gonna have the time to talk about that. So you don't worry. Nice. Bueno, sí, tuve algunos problemas para iniciar, pero ya estamos acá. Pero ahí estamos. Y voy a ponerme al día. Me llega, me parece. <laughs> nice, thank you, Raquel. Y solo Raquel la molesto y bueno, también por ahí Ángel, eh, Carlita Lanza, si me ponen el nombre completo, por eh, una de las observaciones que no hizo en Sapor eh, el viernes que tuvimos auditoría. Y, um, así que sí, por favor, me ponen el nombre completo eh, acá en Zoom. So, please, thank you. Ya vamos a hablar de esa auditoría. Tengo ahí una, unos y mensajes para ustedes, pero luego, no lo he visto. Nice. Okay then. So welcome. Okay, bien, teacher. Okay, nice. Welcome everybody. Really nice to have you here. As always, a pleasure for me to be here with you. And well, let's just get started, right? Um, let me see. First things first. So I'm gonna take attendance so that we can. Let's see. Let's see. Start with the class. So here we go. I have. Alison Gabriela Ramos, que no está acá. Then we continue with Ana Beatriz Pineda. Present. Thank you very much. Anita, nice. Y then we have Ángel Balmore Aguilar. Present. Thank you very much. Angel, y next person, Brenda Raquel Reyes. Brenda, Brenda, oh, Brenda Raquel. Present. Yes. Nice, thank you. <laughs> nice, thank you very much. So then we continue with Glenda Maricela Cuella. Glenda, I guess she's not here. So then we continue with Iris Beatriz Cornejo. Creo que por ahí va a estar conectada pero y creo que no va a poder participar. So, let's see. So, then we continue with Josué Vladimir Alvarenga. Present teacher. Thank you very much, Josué. Then we have Carla Maria Beatriz Arana. Present teacher. Thank you very much, Carla Maria. Nice. Then we have Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you very much, Carlita. Nice. So next person we have Lucy Natalie Juarez. Present. Thank you very much, Natalie. Good. So we continue with Marilyn Del Carmen Solis. Present teacher. Thank you very much, uh, Marilyn. Good. Next person, Mauricio Emilio Alvarenga. Emilio, Emilio, are you there? Lo vi conectado por ahí. Emilio, Emilio, ahí está. Okay, Emilio, don't worry. Okay, yeah, I know you're working, so that's okay. Pero ahí está, nice. So next person, I have Obed Alexander Alas. Here, teacher. All right, thank you very much, Obed. Good. 
And then we have Orfa Lisette Barrera. Orfa, I guess she's not here yet. So we continue with Rosa Vilma Landa Verde. Present teacher. Thank you very much, Vilma. Nice. Next, I have Sonia Evelyn Iraeta. Present teacher. Thank you very much, Evelyn. Good. Next person is Teresa Guadalupe Bonilla. Teresa, I guess she's not here. So let me see. I continue with uh, Jessica Melissa Oya. Present teacher. Thank you very much, uh, Millie. Good. And last but not least, I have Julissa Raquel Cruz. Present teacher. Thank you very much, Julie. All righty then. So uh, here we go. Let's just get started then. Um, let me see, let me see. Un par de anuncios eh, antes de comenzar. Y bueno, se dieron cuenta el viernes por ahí tuvimos auditoría con Insafor. Um, par de cuestiones, ¿verdad? Y se nos mencionó bastante lo de la asistencia. Um, hay varias personas que sí tienen bastante, eh, bueno, bastante faltas, tal vez no faltas de que han perdido clases enteras, pero si sí tengo personas que no han estado los 120 minutos que deberían de estar en la clase. Y entonces, acuérdense que, como les decía al inicio, la clase o lo que ustedes tienen que estar conectados en la clase son 120 minutos y diario, ¿no? O sea, de la, de cada clase. Al final, ellos van contando todo, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, el teacher se dio cuenta, no se dio cuenta si me metí a la hora que me metí y realmente al final el teacher sale sobrando <ríe> porque ellos son los que miden el, el, el tiempo como un reporte, es un reporte que genera Zoom, entonces y bueno, entró que cinco minutos tarde, esos cinco minutos, ténganlo por seguro que están descontados, ¿no? Y teacher, pero yo le pedí permiso sí, pero le dije como les decía al inicio yo les puedo dar permiso, o sea, pero eso es un, que una formalidad, como les decía, Insafor no va a perdonar ese tiempo, o sea, y yo les puedo decir que sí, porque sí entiendo que, que, que a veces hay problemillas por ahí, o, o llegamos tarde a la casa, o mire, tengo una actividad en el trabajo, y sí, vea, y está bien, pero Insafor sí ahí sí nos nos que mmm, se pone bien quisquilloso con eso del tiempo y como les decía al inicio no es lo mejor pero yo siempre eh, prefiero que si ustedes tienen problemas para conectarse y, o para participar en la clase al menos conéctese para que usted no pierda ese, ese, esos 120 minutos que al final le pueden afectar este, en su en su asistencia y conéctese, ¿verdad? O sea, que me dice teacher, y no voy a poder participar, no voy a poder estar ahí como que muy, muy pendiente, tengo X actividad, lo que sea, pero ahí estoy conectado, ¿verdad? conectada. Y eso es lo, lo que al final ve Insafor. Ya yo sé que ustedes pues, después se pueden poner al día. Pero sí, el, el tiempo conectado sí, este, es bien importante. Si vemos ahí un par de personas, porque con números en manos no hablar. <ríe> Así que si vemos un par de personas que sí están eh, un poco mal en cuestión de, de la asistencia. Y el problema que se da es que, bueno, aparte de que se podría ser que dejen el nivel, ¿verdad? Por, por esa inasistencia es que tenga un problema al final con su empresa, ¿no? Y es lo que nosotros no, no queremos, que la empresa al final diga, bueno, no, entonces nosotros no pagamos esto, y la persona que, que no se hizo responsable, que, que lo pague, ¿no? Y es ya lo que nosotros no quisiéramos que pasara, y ¿por qué no? ¿verdad? O sea, pudiéndolo, lo, pudiéndolo solucionar, como les decía, de manera tan sencilla como conectarse y ustedes me dicen, 
no voy a poder participar. Y qué más, las cámaras, ¿verdad? Como les dije desde el inicio también, y bueno, ellos siempre insisten con tener las cámaras encendidas. Um, yo sé que en el caso de que ustedes vayan manejando o algo así, pues está bien, no van a chocar también por, eh, por ir con la cámara encendida, por llevar ahí el teléfono y que se me vea la cara, ¿verdad? No, o sea, en ese caso está bien. Y yo sé que al llegar a su casa, pues, entonces tal vez si le encienden o, o como sea. Y en el caso de que no se ve, mire, tengo visita, teacher, me vino a visitar ahí eh, la familia, ¿verdad? no sé de dónde. Y de modo, hay, hay bulla o hay gente pasando, eh, etcétera, etcétera. Está bien, ¿verdad? O sea, un par, una vez, dos veces, creo que, que podría entenderse. Pero sí ellos nos piden que de, de, traten de mantener las cámaras encendidas este, el, el mayor tiempo que puedan. Y um, qué más, qué más asistencia, cámaras. Bueno, los nombres, los nombres, como les decía al inicio, eh, tratar de que aparezca su nombre completo. Y la persona que, que saca el reporte, creo que acá, bueno, sí tenemos ahí dos, dos carlitas, este, pero... Creo que no, no se confunden, pero sí se nos ha dado el caso de que tenemos dos, dos José, ¿verdad? tres José en el mismo grupo y, y los tres se ponen José. Y, y así nomás, veo José, un apellido, José Martínez, y de ahí tenemos dos José Martínez, etcétera, etcétera. Entonces, lo mejor para evitar cualquier problema, el nombre completo, ¿verdad? así como lo piensa Ford. ¿Y qué más? ¿Qué más? Aparte de eso. No, de ahí creo que estábamos bien. Y en cuanto a notas, eh, al menos ahorita en tareas, creo que estamos bastante bien. Y pues nada, no, creo que, que ahí vamos, ahí vamos. Esta semana tenemos el midterm y si se acuerdan, eh, tenemos ese, el primer examen, o sea, de la mitad del, del curso. Eh, lo tenemos esta semana. Así que, bueno, lo revisamos juntos el día del examen. Creo que nos tocaría el miércoles, si no mal recuerdo, por la fecha que corrimos, por el día que, 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 que no tuvimos clase. Y creo que nos, nos correspondería el día miércoles. Así que, that pretty much it. Preguntas hasta acá, dudas. O oh, no, muy cool. Nice, muy cool. All righty. So let's get down to business then. And let's start with today's class. Today, eh, we're supposed to have a review on eh, have to and need to, eh, which are some expressions that we were reviewing the other day. Eh, but before we actually jumped into that, I want to review something about object pronouns. Object pronouns are, eh, let's say, words that we sometimes or we at times need, but that we tend to confuse with subject pronouns when speaking or when writing. So first thing we're going to do, I'm going to share here. Let me see. I'm going to share my screen. So here we go. Okay, so here we have, let's watch first this video about object pronouns, and then we're going to talk a little bit about this. We're going to have a little practice about object pronouns before we continue with our regular topics. So here we go, listen. ESL library. Object pronouns. What are pronouns? Pronouns are short words that can replace nouns. For example, the pronoun them can replace the noun cats. What is an object pronoun? An object pronoun is a pronoun that comes after the verb in a sentence. For example, in the sentence my mother feeds them every morning. The pronoun them comes after the verb feeds. 
singular object pronouns in English are me, you, him, her, and it. Plural object pronouns are us, you, and them. Me. The nurse gave me a shot. You. The dentist told you to open your mouth. Him. The baker gave him a cookie. Her. The server brought her a sandwich. It. The woman took it to the vet. Us. The teacher gave us a lot of homework. You. The coach told you both to run every day. Them. The librarian told them to be quiet. Let's compare subject and object pronouns. For the first person singular, the subject pronoun is I, and the object pronoun is me. For the second person singular, the subject pronoun is you, and the object pronoun is also you. For the third person singular, the subject pronouns are he, she, and it, and the object pronouns are him, her, and it. For the first person plural, the subject pronoun is we, and the object pronoun is us. For the second person plural, the subject pronoun is you, and the object pronoun is also you. For the third person plural, the subject pronoun is they, and the object pronoun is them. Look at the picture and the subject pronoun and say or write the object pronoun. For example, I, me. Now you try. Thanks for watching. There you go. All right. So, what are exactly here is subject in object pronouns. So, if you notice, let me see. Let me show you here. Here. So if you notice, here we have two different types of pronouns. The ones that we usually use, let's say, are is subject pronouns. What are subject pronouns? Subject pronouns are those uh, pronouns that we use pretty much in our sentences. Like, for example, when we say, he is a doctor. So that he is what we call a subject pronoun. 
subject pronouns, as the name implies, they are the subject of sentences. So that's why the name. Todos estos eh, subject pronouns son los que eh, bueno, hemos utilizado hasta la fecha. Es I, you, he, she, it, etc., etc. Todos esos son y subject pronouns. So let me show you here. There you go. So, para cada subject pronoun, we have an object pronoun. This helps me whenever I can't or I don't have to use a person as the subject, but as the object usually in a sentence. So, as you can see here, we have I and me. You, you, it's the same. We, us. They, them. He, him. She, her. It, it. Same. So, uh, you might say, uh, teacher, but I heard que no es posesivo. Que no vimos eso en el posesivo. Yes. It looks exactly like that, but it's not in this case a possessive. So these are a different type of pronouns. We are not talking about the possessive adjectives. So when do I use them? If I say, for example, um, let's say my mom told to come. So take this sentence, for example. My mom told she to come. Mm, I have a problem here with this she. Why do I have a problem with she? Because I'm not using, or what I'm not trying to do here is to use this as a subject, but as an object. Mi mamá le dijo a ella que viniera. ¿Cuál es el problema, teacher? Si ella el she es ella, entonces le dijo a ella. So, ¿Cuál es el problema? Que este she acá es un sujeto, no es un objeto. Entonces, acá yo no necesito que sea el sujeto porque ya tengo acá a my mom, which is the subject. So, she acá no va. So, mm -mm. what do I need then? Si le dijo a ella que viniera, sería... Her. Her. Very good. Exactly. So I would say then, my mom told her to come, right? My mom told her to come. There you go. So same happens in some other e examples. Oops. Like when we say the present is for, and then I have, let's see, me and my sister. How would I, or what should I write then here? The present is for me and my sister. So the present is for? It's for us. It's for us, very good. So here, Instead of saying, si yo digo, es para nosotros, no? Because I'm including me and my sister. Pero ese nosotros, como ya dijimos, no puede ser they. The present, el regalo es para, is for us, right? So, me and my sister. Nosotros como objeto. Why? Here I have object pronouns. They can be used as objects of some verbs, like in this case, told, le dijo a ella. Or in some cases with some prepositions. Like when we say the present is for, preposition, for us, right? The preposition is telling me that I cannot use a subject pronoun. I can say also, y 
do you want to go with to the party? So here, I want to say, if this person wants to go with, what would you say? What's the pronoun? With them? Mm -mm -mm. Us? With, with us. Um, Singular. Me. With me. me. Uh -huh. with me. Exactly. With there you go. Do you want to go with me? to the party, right? So it's a question, it's singular. So one more time. No puedo decir acá, do you want to go with I to the party? Mm -mm. Do you want to go with me to the party? Bingo, right? That's what I need. So this, again, I have another preposition. With, con, right? Con quien, conmigo. So with me, not with I. There you go. All right. Any questions so far? Or any doubts? Mm -hmm. Yes, preguntas, dudas, clear as crystal. Bah, clear as crystal. Let's yes, see. I have a I have a question, Tisha. Let's see, Rachel. Um, for example, for example, uh -huh. si puede decir eh, ella va a ir a la fiesta, en ese caso estaría hablando en tercera persona, sería uh -huh. el, eh, utilizaría el el her. Mm, no. Sí. In that case, we uh -huh. have ella, right? So ella. Uh -huh a la fiesta o va a ir a la fiesta. Uh -huh. Y we are going to leave the space here. Is going to, let's say, to the party. She's, I gave the answer already. She's going to the party, right? Acá porque sería she, por ejemplo, y no her. Acá tenemos she como sujeto en la oración. Right? She uh -huh. is okay. going to the party. Uh -huh. Ajá. Yeah. So, in that case, I don't need an object pronoun. I need the subject pronoun. Okay. So, there you go. Nice. Excellent. Thank you. Anytime. All righty. Let's see. Any other question? Okay. So, if you have no questions, let's see. I do have, as always, questions for you. So, let me see. Let's check if you actually got the idea here about subject and object pronouns. So let me see. I'm gonna share my screen. So, dun, 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 dun. Okay, so here we go. All right, so to see if you actually got the idea about subject and object pronouns, let's play a Kahoot on this topic. So let's see. Raquel ha jugado Kahoot alguna vez? No, nunca? Okay, nice. So, para jugar, Raquel tiene que ir a esta dirección que ve acá, www .kahoot.it Ok. Nice. Ya cuando esté ahí, le va a pedir ese número, ese pin que aparece ahí. Usted lo pone, uh -huh. luego su nombre, y cuando ya esté conectado, va a aparecer su nombre en la pantalla. Ok. Nice. All eh, right. por ahorita, ¿verdad? Yes, yes. Ok. Nice. So there we have Carlita Lanza, Yuli, Marilyn, Lucy, Natalie, Josué, Carla Maria. Nice. Obed, good. Mm -hmm. 
Alrighty, waiting for the rest. There we have Evelyn, Anita, Nice, Melly. Right, all right, almost there. Still waiting for some people. All right, there you go. Brenda, nice. Okay. Let's see. All right. So if you still haven't been able to connect, eh, no worries. You still can connect during the game. So let's start. Here you're going to see, in this Kahoot, you're going to see two sentences. You're going to choose the one that is the correct sentence, all right, according to what we studied. So here we go. Subject and object pronouns. So we have which sentence is correct? What do you think? Red or blue? My friends and me are going to the movies. My friends and I are going to the movies. Hmm. Let's see, let's see. And ay, 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 ay. <laughs> ya ven, es bien engañoso. So, we have my friends and me. Creo que hmm. we sometimes get confused with this subject and object pronouns. This is a good example of how we can get confused. So, here we have. What is the subject here? ¿Cuál será el sujeto? Mis amigos, yo, o mis amigos y yo? Mis amigos y yo. Exactly. Uh -huh. So I have my friends. And in this case, I need to use I. I. Uh -huh. Porque es sujeto. Exactly. It's part of the subject. Me, along with my friends, we are part of the same subject. So... I am using, since I'm not using my name, I would say I, right? Um, many people, they use me a lot, uh, especially when we need to use subjects instead of uh, objects, right? Me, recuerde, es un object pronoun. Como cuando yo digo, give it to me, right? Or can you please uh, give that cell phone to me? Yeah, I see. Uh, but in this case, when it's part of the subject, mm -mm, I, right, I, good. So let's see. And we have, all right, very good. So Marilyn, first place, Josue, Anita, uh, Carlita Lanza, and Julie. Next one. Choose the correct sentence one more time. What about this one? What would we say? We're gonna see Moana or us is going to see Moana.
And five more seconds. Five, four, three, two, one. And let's see. Nice. There you go. So we have. We are going to see Moana. Right? Moana is una película. So we're going to see Moana. Good. Here we cannot use as because as, as we say, is an object, right? As a object pronoun. So we cannot start with the object pronoun at the beginning. So we need the subject pronoun there. Very good. Positions changing. Josue going to the first place. Marilyn, Anita, Meli, and Carla Maria. Next one. What about this sentence? Which one is correct? So, ay, ay, ay. <laughs> Se volvieron a ir en la chicaguita. <laughs> so, Angela and she, right? Uh, here we have again two, uh, let's say, a, a name and a pronoun in the subject. So, I cannot say her, Angela and her. Uh -uh. Angela and she are excited to see it. Ahora bien, este it que vemos acá al final, ese sí es un object pronoun. No hay diferencia entre ese it y el subject pronoun, pero acá es un objeto. ¿Objeto de qué? De este verbo. Le están emocionadas de verlo, de verlo o de verla en este caso, porque creo que están hablando todavía en la película. So, they're excited to see it. So there you go. Nice. Let's see. Josué on fire. Marilyn, Meli going up. Anita and Carla Maria. Next one. What about this sentence? You see. Hmm. Hmm. Them love new animated movies. They love new animated movies. Nice. They love new animated movies. So in this case, we do have subject, right? So we need subject pronouns because we are starting with it. They love new animated movies, not them. Nice. All right, Carlita Lanza going up. Marilyn on fire. Next one, choose the correct sentence. Hmm. Ah, caray. Let's see. <laughs> Let's see. Esta está tricky. All right. So we have five more seconds. Five, four, three. Yes. Between you and me. So, teacher, pero de que no acaba de decir usted que si va al inicio, pues, yes, sí, pero no. <laughs> Why? Yes, but no. Here we have something very important. Between. Between is a preposition, right? Eso es como cuando le decimos a alguien así en secreto, aquí entre nos, 
aquí entre nos, y Frozen es todavía mi, mi película favorita. Dice el ejemplo, no es mi película favorita. So, ese aquí entre nos es ese between you and me. So, no necesito el subject pronoun porque no estoy hablando todavía, todavía no es el sujeto de mi oración. Acá el sujeto de mi oración es Frozen, el nombre de la película. Entonces, esto que está acá, se hacen estos dos pronombres, se hacen objeto de la eh, preposición que tengo ahí. Entre, right? Between you and me. There you go. So, let's see. All right, Marily, on fire, going to the first place. Josué, Meli, y Carlita Lanza, and Evelyn. Nice. Let's see, let's see. What about this one? What do you choose? People gave a hero's welcome. La gente gave pasado simple de dar. Dio. Let's see. Five more seconds. <laughs> There you go. Nice. Excellent. Unanimous. Very good. People gave him a hero's welcome. La gente le dio, right? A él la bienvenida de un héroe. So very good. Not he, but him. Good. All right, excellent, same positions. Almost there. Jen gave a book about blue whales. A book about blue whales. Excellent. There you go. You got it. Excellent. So Jen gave I no right. So Jen gave me a book about blue whales. Blue whales, ballenas azules. So there you go. Let's see. Same positions. Very good. Almost there. We're just going to complete 10. So I like to learn more about. I like to learn more about <clears throat> let's see nice nah, very good so teacher y como sabíamos si era she so si era ella o era ellos she no es opción, right? Because it's a subject pronoun. The only valid option was them. So, I like to learn more about them. Me gustaría saber más de ellas. I guess they are talking about the whales. So, there you go. Let's see. Meli going up. Nice. So, here we go with the next one. Almost there. Jen told a true story about a dolphin. A true story about a dolphin. Let's see. Nice. Very good. Jen told us a true story 
I'm not a dog fan. Excellent. Carlita Lanza going out. So, final question. Let's see. What about this one? The last one. Very good. <laughs> so, people gave him, right? Gave him the name of Pillarus Jack. There you go. So, final scores. We have third place, Carlita Lanza. Second, Meli. And the first place goes to Marilyn. Very good. Nice. So, special mentions to Evelyn and Anita. Fourth and fifth place. Very good. All right. There you go. So, let me see. Wait, wait. Ah, uh, no, no, no. I start. Okay. So, this is how we use subject and object pronouns. It's very easy, right? Pretty much whenever we are not starting, if, or, well, better said, if we are starting with a pronoun, we pretty much need a subject pronoun. But if we are using a person or we want to name not the, or we don't want to use the name of a person, but a pronoun at the middle of a sentence, most likely uh, that's going to be a, an object pronoun, okay? So there you go. Now, I have a couple of more practices for you about this. And let me see. Okay, let's see. I'm going to ask some of you um, some questions to see if we got the idea about subject and object pronouns. So let me see who's going to break the eyes here. Let's start with Ovel. Are you ready, Ovel? <laughs> Yes. <laughs> yes, nice, excellent. That's the spirit. Okay. So we're going to play this game in which you're going to give me the right answer based on the sentence that we are about to see. So let's see. The first question then goes to Ovid. So here you go. Choose the correct answer. You have one minute, Ovid. I have eight it now. Uh -huh. I have to bet now, may and give it to me. Give it to me. Let's see. I can already say my instead of uh, no. no may, but nice. Ah. Let's see. E Oopsie daisies. What happened? No. No. Not it. Híjole, well. So we have two bets, right? Pets. So, teníamos mascotas, no mascota. Ajá, so, um, it should have been them. My aunt yeah. gave them to me. Yes. All right. Obed, you select another person. Okay. Hmm. Raquel Reyes. Okay. Raquel, let's see. Rachel, are you ready? Why me? <laughs> <laughs> okay. Because you're new. <laughs> I'm ready. Okay, let's see. So, Rachel, here we go. Choose the correct answer. So, what do you think? much. <laughs> What do you think, Rachel? Yeah. Ha, don't worry. Do you have time? Him. Him? So the letter him. A. Like, I don't know. He. <laughs> Dice, nosotros nos gusta estar con él, algo así. Nos gusta mucho. A nosotros nos agrada, nos agrada 
mucho. Creo que sí. <laughs> Let's see. Yes. And yes, very good. <laughs> so, excellent. <laughs> We are talking about Tony, right? Tony, yes. in this case, is a man. So, uh, when we say we like him uh, very much, we're talking about Tony. So, we keep the one for a he. So, nice. Okay. Excellent. Uh, okay. El significado ahí, y vale la pena también aclarar. Whenever we say, I like you. Yo le puedo decir. Ajá, uh -huh, yeah. Ajá, uh -huh, yeah. I, I can say this to a, to a friend, for example. Le puedo decir esto a un amigo o amiga. Y no tiene que malinterpretar. No significa que le gusta. Sí, ahí, me, ahí el significado, porque yo me quedé, le gusta mucho el amigo. Y se ah, interpreta caray. con que no gusta, de, pero de como de compartir, veamos. Mm, no es más bien no gusta o que no guste, sino que me agrada, me cae me bien. Me agrada, ajá. Ajá, cuando okay. le decimos a alguien, hey, I like you, es como de, me cae bien. Me, me agrada. Agradas. Exacto. Ok. Ya, yeah, ya sí, ya. Yeah. <ríe> si le queremos decir otra cosa, son otras palabras. Serio. Ok. <ríe> nice, excellent. So let's see. Raquel, you choose another person. I choose a Carlita María. Porque wow. <ríe> la conozco. Es que Raquel. Ok, let's see. Carla María, then. Ok, so here we go. Choose the correct answer. What do you think, Carla Maria? I never met. Never met them. Them. Are you sure? Yes. Yes. I like that attitude. Let's see. Tim has met Dave and Shirley. I have never met them very good because i'm talking about dave and shirley right so it's a day so i use them perfect all right carla maria you select another person alguien que se vea que necesite un café carla maria <laughs> i don't see it <laughs> hey. a ver, a ver. Vilma, eh, Vilma de Romero. Ah, adiviné. No. <laughs> sorry, sorry. No, no, no. Ajá, no me tomé el café, cierto, Carla María. Ya ve, ya ve. Nice. Ok, Vilma, vamos a ver. This one is for you. Choose the correct answer. All right. My sister went shopping. Mi hermana fue de compras. What do you think? Bought some groceries. Compró algunos que, eh, abarrotes, ¿no? Productos de consumo diario. What do you think, Vilma? Ajá. Vilma, Vilma. ¿Alguien? Hola. Hola, hola. Sí. Sí. Let's see. And yes, very good. Excellent. So, here we were talking about my sister, right? Mi hermana es una, bueno, ella, ¿no? Y, ¿qué pasa acá? Tengo dos oraciones, ¿no? My sister went shopping. Punto. Entonces, voy a comenzar otra oración. Sigo hablando de mi hermana, entonces utilizo she. She bought some groceries. Groceries no son groserías, ¿no? No van a creer que palabrota o algo así, no. Groceries son productos de consumo diario, ¿no? Abarrotes, diríamos. Very good. So, Vilma, you select another person. 
Vamos a ver. Alguien que se ve que, que cae bien. Sí, solo de verme. De Hay verme. varios, la verdad. Ahí está. Ah, de a Carlita Lanza. Ah. <risa> nice, let's see. A la onda Vilma. <risa> nice, a ver. Carlita Lanza tiene la sangre dulce, dice. <risa> nice. This one. Choose the correct you. answer. A ver. Have you seen it? It? Are you sure? It. it. Sure, sure, it. sure. And my glasses. Eh, no sé si ahí sería my glasses por la S, aunque yo solo lo veo como objeto. Ajá. Eh, por eso digo it. No mm. sé si en inglés es dos. Si es In dos sería yes. them. Glasses them. sería plural. O sea, diríamos lentes. Ah, pues them. Them. Ah, pues them. All them. right. Let's see mm -hmm. if it's them. Them. Yes, very good. Mm -hmm. So, excellent. Carlita. Yeah. Here, yeah. Eh, we have glasses, right? Glasses, yeah. para nosotros es un solo objeto. Mis lentes. A pesar de que le ponemos la S, lo vemos como un solo objeto. Sin embargo, decimos dónde, dónde están, no dónde está, right? Something similar happens in English because we consider it plural. My glasses mm -hmm. are on the table, for example. So mm -hmm. I can't see without them. So plural, very good. Okay. Okay, let's see. Carlita, you choose... Let me see, escoja a alguien que... Que si no le gusta hablar. <risa> a ver, alguien que está muy calladito, muy calladita. Y que colochita. <risa> <risa> Yuli. A ver, a ver. Ah, okay. Yuli. <risa> a ver, a ver, Yuli. <risa> Ready. Yuli, Yuli. Lista. Lista, okay. Hola, hola. Okay, here we go. All right, Julie, this one goes for you. Choose the correct answer. Aha. Uh -huh. He's writing to Lady Gaga. He loves very much. Él le está escribiendo a Lady Gaga. A él encanta mucho quién her letter c lady gaga es mujer verdad él es que le está escribiendo ajá a ella ajá a él. ajá her letter c right let's see he loves her very much, very good. So yes, Lady Gaga is a she, right? So she, he loves her very much. Excellent. So let's see, Julie, select another person. It is. It is. Oh, it is. Creo que no, y no, no, no va a poder interactuar con nosotros ahorita. Y creo que está trabajando. So, can you choose another person? Vladimir. Let's see. Vladimir. Vladimir. Josué, Vladimir. Ah, Josué. <laughs> y yo, uy, ¿cuál Vladimir? Josué, let's see. Hi, teacher. Hey, dear. So, this one goes for you, Josué. Choose the correct answer. What do you think? My friend Dora. Right, Dora. Dora. Very Dora. I like. She. She? Very much. I like she very much. Are you sure? Yes. 100% sure? <laughs> Mm 
Yes. Yes. Let's see. And oh, 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 oh. no, here we have my friend Dora is very direct. So I like her very much. So siempre que tengamos, por ejemplo, el verbo like, um, I like. I like it, for example. I love rock, I don't know. I love to go to rock concerts. I like it. Right? Me gusta ir a conciertos. Un ejemplo. In, in this case, I'm talking about uh, this person who is a lady. So, I like, siempre que tenga like, lo que sigue es su object pronoun. So, I like her very much, but nice. Let's see, uh, Josué, choose another person. Angel Aguilar. Angel, let's see. Angel, Hi. Angel. All Hi. right, Hi. Angel. Excellent, this one goes for you. Choose the correct answer. My uncle is a pilot. Mi tío es piloto. Flies to a new city every day. He. He? You sure? He. Yes. Sure, sure, sure. Yes. Let's see. Nice. Very good. So my uncle is a pilot. So he flies to a new city every day. Excellent. So Angel, choose another person. Okay. Lucy. All right, let's see. Lucy. Hello. Hey there. All right, so, ready? Yes. Okay, ready. excellent, excellent. Here we go then. All right, let's see. What do you think, Natalie? Is this meal mm. for, for you? Is this meal for me or you? Ah, so letter A? Yes. Let's see, let's see. Ah, it's very good. So we have a preposition there, for, right? For me. Excellent. So let's see. In Natalie, select another person. Sonia Evelyn. Let's see, Evelyn. Evelyn, Evelyn, ready? Yes. <laughs> okay, here we go, Evelyn. This one is for you. Choose the correct answer. Don't worry, our good guests. We won't overstay our welcome. No te preocupes. Somos buenos huéspedes. No nos quedaremos mucho. Us. 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 Are you sure? Lely. Ajá. Are you sure? No mucho, pero <laughs> si me equivoco, aprendo. <laughs> Eso, yeah. Ok, let's see. So, us. Ay, ay, ay. So, here we have. Don't worry, right? In, in this case, we are, right? We are a good guest. Somos buenos invitados. Buenos eh, chinos invitados. So, there you go. Uh, okay. no, no teníamos sujeto todavía en la, or en la oración, así que necesitamos el subject prime. But don't worry, let's see. So, Evelyn, choose another person. Está Glenda. Glenda, are you there? Glenda, Glenda. ¿Estará por ahí? ¿No está? No, quizás no. Merlin. Merlin, let's see. 
All right. So, Marilyn, are you ready? Okay. All right. So, this one goes for you. My father has a new car. It's a Toyota. It, what? it is a Toyota. It is a Toyota. Let's see. And yes, very good. So it is a Toyota. Nice. Okay, so let's see the last one. Marilyn, choose one more person. Yes, yeah, Paso. No. So for yes. Okay. <laughs> Let's see. Melly, are you there? Yes, I'm here. Okay, excellent. So this one goes for you, Melly. Choose the okay. correct answer. What do you think? Our teachers care about... Uh -huh. Us? Us. Let's see if Money. it's uh -huh. yeah. Mm -hmm. Us. Okay. Our let's see. <laughs> All right. <laughs> let's see. That's true. <laughs> nice. Very good. So excellent. Hay una canción de Michael Jackson que dice parecido, right? Bueno, lo opuesto. They don't care about us. There, there you go. <laughs> nice. Excellent. Okay, guys, so just one more practice here on how to use subject and object pronouns. So I guess now you have a better idea on how to use it. Before we continue, I'm going to take attendance. So let me see. So I'm going to take attendance for the second time today. So here we go. All right, so we have uh, number one, Alison Gabriela Ramos, no, creo que no está acá. Uh, Ana Beatriz Pineda. Present. Thank you very much, Anita. Uh, next, Ángel Balmore Aguilar. Angel, are you there? Present, teacher, present. Oh, thank you very much, Angel. A next person, Brenda Raquel Reyes. Present. Thank you very much, A Raquel. Nice. Next person, Glenda Maricela Cuellar. Glenda, Glenda. Mm, not there. Okay. So then we continue with. Eh, Iris Beatriz Cornejo, que por ahí está conectada, pero está trabajando. So we continue with Josué Vladimir Alvarenga. Present teacher. Thank you very much, Josué. Eh, next person, Carla María Beatriz Arana. Present teacher. Thank present you very teacher. much. Thank you very much, Carla María. ¿Quién me dijo present teacher? Brenda. Oh, Glenda, nice. Okay, thank you very much. <laughs> Next, we have Carla Jesenia Lanza. Present. Thank you very much, Carlita. Nice. Next person, Lucy Natalie Juarez. Here, teacher. Thank you very much, Natalie. Next, we have Mauricio Emilio Alvarenga. Emilio, Emilio. Teacher. Ajá. Me mencionó ya. Eh, quiero ver, quiero ver. No, no me mencionó, ¿verdad? Eh, no, perdón, me salté. <ríe> Mira, le sorry, ni porque me recordó. Me el corazón, Tiche. <ríe> Qué vergüenza, trágame tierra, ¿no? <ríe> Pero aquí estoy. I'm sorry, sí, thank you. Ok, so Marilyn del Carmen Solís. Presente, nice. All right, 
So thank you very much. So we continue then with Obed Alexander Alas. Here, teacher. Thank you very much, Obed. Good. Y next I have Orfa Lisset Barrera. Orfa not here. So we continue with Rosa Vilma Landa Verde. Present teacher. Thank you very much, Vilma. Next, Sonia Evelyn Iraeta. Present. Thank you very much, Evelyn. Then we have, let me see. There you go. Next, we have Teresa Guadalupe Bonilla. Okay, no está por acá. So we continue with Jessica Melissa Oya. Present, teacher. Thank you very much, Emily. Very good. And last but not least, Julissa Raquel Cruz Garcia. Present. Thank you very much, Julie. Nice. Okay, then. Now, what are we going to do? We're going to have a little review eh, on have to need to these expressions that we were using eh, the other day with, let me see, that if you remember, eh, we were practicing and we were like kind of, let's say, using them to talk about the obligations, things that we need to do or that have to be done. And let me see. Here, I want you to have, well, we're going to practice two things. We're going to kill two birds with one stone here. We're going to work in pairs and we're going to try to create a conversation using the expressions need to and have to and you're going to try also to use at the same time object pronouns, right? Object and subject pronouns. So if you check page, let's see, page 26, page 26 in your books, then you're going to see an example of, let me share my screen so that we can check it here. This is page 26. So there you have a little example on a conversation using need to and have to. Um, I'm gonna read it and then I'll let you work on that. So it says, Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. So as you can see in the conversation, they are using both, uh, both expressions, right? Need to and have to. Both to talk about the things or situations that we need to accomplish. Uh, both can be used almost in the same way, right? So your assignment is to create a little conversation like this one. But I'm gonna say it You can take this as the basis, but uh, just don't copy it exactly like that. I esto incluyenle el uso de subject in object pronouns. So you can talk about things that you have to do at work, right? As they are doing it here in the conversation, but you can change a couple of things, like for example, the activities that you actually have to do. So we're going to work in pairs for this. So let me see. And okay. So we have, I guess I have, uh, no, 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 let me see. Uh, Emilio, are you there? Emilio, you there? No, okay. 
So, creo que Emilio está teniendo problemas de conexión o no ha terminado el, eh, su trabajo, no lo sé. Así que voy a dejar grupo número uno, va a ser un trío, y Josué, Carlita, Lanza, and Julie. So you are group number one. So you're working in a trio. Number two, Ovel and Vilma. You're working together. Y pair number three, Anita y Ángel. You're working together. Y next, we have Carla María and Meli. So you are working together as well. And then we have Raquel and Evelyn. You are working together too. Then we have, let me see. Glenda, está por ahí Glenda. Creo que no. Bueno, entonces vamos a dejar. Y voy a incluir a Marilyn con Raquel y con Evelyn. So, ustedes tres eh, trabajarían juntas. So, there you go. Ok, so, remember, you're going to create a conversation using this model that you have there, the expressions have to or need to, and subject and object pronouns. So, I'm opening the small, uh, well, the breakout rooms right now so that you can start working. And if you need some help, just let me know and I'll be there to help. So, you can start working now. Si alguien tiene problemas para unirse, me avisa. Teacher. Uh -huh. Perdón, no le comprendí bien. Vamos a hacer, a hacer conversaciones, una conversación nueva. Yes. So, need to, have to. Y es subject and object pronouns, lo que acabamos de estudiar también. El most, no. No, y por el momento... Con que tengan estas dos eh, expresiones, está, está bien. Ah, ok, me voy a conectar entonces. Gracias. Nice, por... ok. Por ejemplo, Saturday. Oh. <laughs> Hello, teacher. Hello. Uh -huh. We we can Hello. use the same structure structure for the conversation to the yeah, book you example. Can, you can use something similar to that. You can just change, for example, the activities that maybe that you have to do. So ah, okay. yeah, you can do that. You can just take it as, as the base. Okay. Excellent. No doubts over here? We cool? Yes. Okay. Thank you. All right. Nice. So I'll see you in some minutes. Good. Okay. Nice. See? Sí. Okay. Orfa, Orfa, está por ahí.
Sí, solo que voy, acabo de salir del trabajo, voy de camino a la casa, entonces ah, okay. me he conectado así. Ok, no se preocupe. Ahorita estamos este, trabajando en grupos y si quieren todo lo que termine de llegar a la casa, creo que terminan ellos la actividad. Ah, está bien. Okay. Nice, nice. Ok.
Okay, done. Carla Maria and Meli, you're done, right? Excellent. Super. Let's just wait for the rest. Just a couple of more minutes. And then we proceed with the performance. All right, here we have some more people, and I guess the rest is coming in. One second. There you go. <laughs> okay. Nice, nice, nice. So there we are. All righty then. So let's see. I'm eager to, to listen to these conversations you created. So let's see, volunteers to be the first ones. Volunteers, volunteers. No, I volunteers. <laughs> Democraticamente, entonces. Let's see. Uh -huh. Por orden de llegada, por <laughs> Carla Maria and Meli, let's see. Okay, teacher. Okay, let's see. Hi, hey, Carlita, por andar amistando, Carlita. <laughs> <laughs> we are late, the next one. Hey, no, no, no. <laughs> All okay. right. Let's see. Okay, good evening, Melissa. Give me, give me, give me. good evening. How are you today? Fine. How are you? I'm fine, thank you. Melissa, is there something you need to do tomorrow? Yes, I need to check my inventory. And you? Well, I have to go at school tomorrow for a meeting with the principal. Oh, that's very good. Yes, I like to talk with her. She is nice. That's so interesting. Thank you, Melissa. Bye, Carla. Goodbye. Bye. No lo sé, <laughs> okay. <laughs> is she really nice? Are you sure? <laughs> yes, excellent. Excellent. Lo mismo le pregunté a Carla. No lo sé. La están grabando. ¿Qué es? 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 In my school tomorrow, right? I have to go to my school uh -huh. tomorrow. Uh -huh. Instead of at, here we would say, I have to go to my school tomorrow, right? So there you go. Nice. Um, in este caso, digamos, por entenderse como que mi escuela como mi lugar de trabajo, no? so I have to go to my school. Y por eso es en my, 
Y sí se ocupa at con school cuando digo, por ejemplo, mañana que tenga la reunión. Y si alguien le llama, le dice, hey, Carla María, where are you? Oh, I'm at, I'm at the school right now. Okay. I'm at the school right now. So uh, maybe this person knows already that you work at, at a school. So in that case, we use that one. So just that, right? So there you go. Excellent. Thank you, teacher. All right. Thanks to you. Good job. So let's see. Any volunteers? No volunteers. Marilyn dice sí, no, no sé. <ríe> le voy a dar, le voy a ayudar, Marilyn. Marilyn. <ríe> so let's Ay, see. Un error técnico, teacher. <ríe> Yo creí que quería faltar. So. Uh, bueno, okay. Don't worry. Let's see. Marilyn, Raquel, and Evelyn. Yes. Okay, let's see. Está bien. Okay. Excellent. Okay. Uh, iniciamos. Okay. Raquel, what do you do tomorrow? I need to go to the supermarket and then I will go to the party with her. We heard, huh? Do you want to go with us? No, I'm sorry. I have to go to church. Okay, we will go. Okay, take care. See you later. See you later. <laughs> All right, there you go. Bueno. <laughs> Pues no, mi cielo, dijo Evelyn. Yo voy a ir a la iglesia, dijo. Y la otra voy a la playa. A la, a la, la fiesta. Esta ahí, no. Evelyn, no dice. Ella sabe. Dice. Ok. Good. Nice. Well, good use of object pronouns. Right. It's very good. Excellent. Y. Let's see, there was something about there. I have to. Marilyn, como decía al inicio en el diálogo, puede repetir su parte, el, el inicio. Yes. Ajá. Se le puso en mute. <laughs> Do you want to go with us? Ah, uh, no, no, no. Ah, pues sí está bien, sí está bien. No, yo escuché mal entonces. So nice, very good. Good job. <laughs> Pero hay, algo pasó ahí, yo lo escuché mal. Así que no pasa nada. Nice. <laughs> Excellent. So let's see. Next, volunteers. Volunteers, let's see. Si no hay volunteers, vamos con, let me see. Josué, Carlita Lanza y Julie. Hi. Hello, Hola. hello. All right, let's see. Hey. Josué. Yes. Pues ese nos pierde. <laughs> está y no está. <laughs> okay. Ah, okay. Okay. Hi Go. Julie and Josué. Hi um, Carla. Hi. What time do you start work today? I must be at 7 a.m. I go to work at 5 a.m. And you Carla Lanza? I have to work at 8 a.m., but I'm always late. You should arrive early. Advice, please, your ladies. See you tomorrow. See you, Jose. Bye. Bye. Take care. See you tomorrow. 
All right, there is Eso that. Es express. <laughs> Ok. Solo nos encontramos en la parada del bus. Solo así de hola, se me cuide. No, but that was good. That was good. So, is that true? Do you arrive late every day, Carlita? No. All right. No, just, no. just the for the conversation. Llego temprano a, com ah, a desayunar. Okay. Ah, ok, ok. Solo era para la conversación. Sí. Ah, solo era para ver que se asemejara un poco. Ah, ¿eh? ah bueno, bueno. Pero, para, 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 para que me consejo. Ajá. Para que me aconsejaran. Ah, uh -huh. no, sí, me llega, me llega. Nice. <laughs> All righty. So, well, there you use the structure should, right? So, that's a, also a valid expression. A, we also use should, as we were viewing the other day, to give advice, as you did here. So, very good. Excellent. All right. So, let's see. Next person or next group. Volunteer. Let's see. Si no, seguimos con Anita and Angel. Anita. Hello, Angel. Hello. Hello, Anita. Anna, is there something you will need to do tomorrow? Angel, I need to visit to my doctor and you. Yes, I have to, to buy a new computer for me. Oh, really? I need to buy one too because the mine no working. Yeah, finish, 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 teacher. That's it? Okay, <laughs> all right. <laughs> okay, there you go. So uh, be careful with some words. Uh, for example, uh, there we have the word computer, right? Computer, uh, instead of com computer, computer, right? Computer. So we also have the, the word really, right? Como cuando alguien nos dice algo y no, como que le decimos, ah, en serio, really, right? Really. So there you go. So, all right, nice. Thank you very much. You too, Anita and Angel. All right. So let's see, next people. Um, let me see, Ovel and Vilma. Hi. Ready, Vilma? Hello, Lista. Yes. <laughs> Vamos <laughs> con todo. <laughs> okay. Vilma, what do you need to do in early morning? I need to go to work and I leave my children with my mother and she takes care of them. And what do you need to uh, do, Oven? I have to do a meeting with them, my work team. Okay, Oven. <laughs> Bye. Finish, teacher. Bye. <laughs> <laughs> okay, también de pasadita, así de... <laughs> nice, nice. Okay, good. All righty then. So there, there we have a, something here, this expression. A, I need to leave my children or my kids with my mom so that she takes care of them, right? So very good, so that she takes care of them. A, let me show you. Creo que lo voy a escribir. Vale la pena escribirlo. And so that she takes care of them. All right. So, um, 
this structure is very useful. Esta, esta expresión es como de cuidar de alguien, de algo. Eh, nos puede servir para muchas cosas, ¿no? Y como en este caso, para que ella cuide de ellos, de los niños. Whenever we pronounce this, we can say uh, so that she takes care of them. Pero suena un poquito cortado. Es takes care of them. Entonces, ¿qué pasa? A la hora de pronunciar esto suena como una sola cosa. Uh, so that she takes care, care of them. Care of them. Care of them. Care. No quiero ver, ver. Care of them. Right. Care of them. So, so that she takes care of them. Remember the principle to join sounds is um, in this case, vowel sound, consonant. Um, but here we have very special structure. Um, acá, el sonido que, ten, que nos queda aquí dominante es el de la R. So, care of, care of. Entonces se me une con la O. De ahí sale el care of. Y luego tenemos acá of them, of them. Esto y, um, no es exactamente algo que siempre sucede, digamos, no es, porque aquí tenemos dos consonantes. Sin embargo, y siempre que tenemos esta estructura del of them, podemos unirla y suena como a of them, of them. Take care of them. She, she takes care of them. So, that can help you to sound a little bit more natural. And that gives you a little bit more of fluency when speaking, right? But nice, well, uh, well done, you too. So let's see. And who's missing? Por ahí me falta, let's see. Anita, Angel, ya pasó, Ana Maria, Marilyn, y ah. Glenda y Natalie. Let's see. Yes, we're ready, Glenda. Hi, Lucy. Uh, Lucy, is there Sunday? No. Is there is there summer Sunday? you need to own Saturday? Yes, Glenda. Actually, I need to attend my daughter's graduation because it's very important to me. Okay, good. Have to work, um, have to work on Saturday. I need, I take, Lunch. Okay, that's very good, Linda. Um, yo la otra parte. Yes, I have to attend attend a mini about planning why my boss. That sounds very important, Linda. Okay, see you next time. Bye. Bye. All right. <laughs> there you go. Nice, nice. So there was a word at the beginning. La palabra al inicio. No sé si era something. Is there something, right? Yeah? Oh, okay. Yes. Good. Y por ahí creo que la, la confundimos con somewhere. Y, pero era sí. Pero yo, something, right? Something, something. Something. Uh, is there something you are going to do right this weekend? So there you go. Some, right. Something. 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 There you go. That's it. Excellent. Thing. Something. Something like that. All right. So uh -huh. now let's see. Something journey to Creo do. que no me falta nadie. 
alguien que se esté quedando calladito por ahí, no, no, verdad, estamos todos, nice, ok, all right, then. so with this, I guess that we are uh, done pretty much with the use of have to and need to, y como ven estas dos expresiones, de todas las que vimos en eh, la clase anterior, estas dos expresiones me sirven prácticamente para uh, hablar de prohibiciones eh, o de reglas, ¿verdad? En el caso de que la utilicen negativo, por ejemplo, you don't have to smoke at work, por ejemplo. Y me sirven también para expresar la necesidad de hacer algo eh, como el I have to y, um, go to work tomorrow or I have to go to the office tomorrow I need to be at, at a what I need to go to my school tomorrow etc etc so me pueden servir para varias cosas no principalmente creo que lo que vamos a ver siempre con estas expresiones es la necesidad de completar o de hacer alguna acción. Yeah. So there you go. All right. Tomorrow, eh, we have a general review of Unit 2. I guess with this, we are finishing eh, Unit 2. And tomorrow, besides having the regular thing or the usual thing about eh, um, what having the general review of the whole unit, we're going to start also with a little introduction to one of the main topics we're going to cover during this level. Y vamos ya casi a la mitad. Creo que ahorita empieza ya el tema, quizás es lo principal de este módulo. So, no se pierdas la clase de mañana porque le voy a dar la introducción a ese tema que es el present continuous, right? Y vamos a hablar un poquito de la diferencia entre el present continuous y el simple present. Y para en la siguiente clase, ver el específico eh, uso que le vamos a dar a ese present continuous en este nivel. Eh, igual, este, acuérdense, vamos a la mitad ya del módulo, el día no mañana, sino el miércoles, hacemos el examen y lo revisamos acá juntos, así como hicimos el módulo anterior, lo revisamos juntos. Y en caso de que hayan dudas, cualquier cosa, yo les doy un par de minutos eh, acá para que lo terminen, no literalmente un par de minutos, pero sí tal vez unos 20 minutos para que lo puedan terminar y asegurarnos de que todos lo subamos, o sea, que todos enviemos el examen. Y las tareas, ¿verdad? Traten de ponerse, bueno, de irlas haciendo al día, y porque ese mismo día que vamos a hacer el examen, este, tendríamos que tener ya subidas también todas las tareas hasta la fecha. Y creo que ya vamos por la, quiero ver, por la 10 creo que sería, y hasta ese día, que sería el día miércoles, ¿verdad? So... That's pretty much it. Y no se olviden lo que dijimos de la asistencia, eh, ténganlo en cuenta. Todavía esas personas que, que se han quedado, bueno, con pocos minutos, que llevan muy pocos minutos de conexión, y todavía lo podemos levantar, ¿no? Traten de conectarse desde el inicio de la, de la sesión. Si, como les decía, no han podido llegar a su casa, dejen el celular conectado, ¿verdad? o sea, métanse a la, a la sesión, que no puedan participar, solo me avisan y. Bueno, para que no les vayan a afectar sus 120 minutos que son eh, cada clase. Porque sí eh, hay gente que sí tiene bien poquitos, ¿no? Para evitar cualquier problemita ahí al final. Nice. Ok, then. So, tomamos asistencia. Y then I'll let you go. Let me see, let me see. Por ahí ahora le toca quedarse a... Quiero ver. ¿Quién será? ¿Quién será? Quiero ver. Evelyn. So, Evelyn, can you stay some minutes today? Yes, teacher. Yes? Okay, nice. Very good. Yes. Okay, perfect. <laughs> okay, then. So, tomamos asistencia y lo dejo ahí. So, here we go. Alison Gabriela Ramos. Well, not here. 
So I continue with Ana Beatriz Pineda. Present. Thank you, Anita. Nice. Next, I have Angel Balmore Aguilar. Present, teacher. Thank you, Angel. Uh, next, Brenda Raquel Reyes. Present, teacher. Thank you very much, Raquel. Next, Glenda Maricela Cuellar. Present, teacher. Thank you very much, Glenda. Uh, next, Iris Beatriz Cornejo. <laughs> Present, teacher. Oh, nice, thank you. It is uh, next, Josue Vladimir Alvarenga. Present teacher. Thank you very much, Josue. Uh, next, Carla Maria Beatriz Arana. Present teacher. Thank you very much, Carla Maria. Uh, next, Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you very much, Carlita. Uh, next person, I have Lucy Natalie Juarez. Here, teacher. All right, thank you very much, uh, Natalie. Then I have Marilyn Del Carmen Solis. Present teacher. Thank you very much, Marilyn. Uh, next, Mauricio Emilio Alvarenga. Uh, present teacher. Thank you very much, Emilio. Uh, next person, Obed Alexander Alas. Here, teacher. Thank you very much, Obed. Next, Orfa Lisette Barrera. Present, teacher. <laughs> Thank you very much, Orfa. <laughs> nice. Next person, Rosa Vilma Landa Verde. Present, teacher. Thank you very much, eh, Vilma. Next, Sonia Evelyn Iraeta. Present, teacher. Thank you very much, Evelyn. Next person, Teresa Guadalupe Bonilla. Creo que no está acá. So we continue with Jessica Melissa Oya. Present teacher. Thank you very much, Meli. And last but not least, Julissa Raquel Cruz. Present teacher. Thank you very much, Julie. Okay, ladies and gentlemen, eh, thank you very much for joining today's lesson. As always, a huge pleasure for me to be here. And well, have a good night and I'll see you tomorrito. So you take care. See you tomorrow. See you. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Bye. See you. Bye. Bye-bye. Vaya, Evelyn, solo permítame un momentito aquí. All right. Ahí está. Vaya, Evelyn. So, okay. let's see. Y, um, a, bueno, tenemos ahí por ahí y si tenemos lo, los minutitos completos. So, let's see. Y, Evelyn. ¿Cómo vamos? ¿Cómo has sentido hasta ahorita? Por ahí tuvimos un, y dos semanas de descanso entre módulo y módulo y um, no sé cómo has sentido, si se acordaba, eh, por ejemplo, de los temas que hemos estado repasando. Eh, ¿Cómo vamos? Sí, la verdad es que eh, es bastante información. Uh -huh. eh, el curso es bastante intensivo. Entonces yo a veces digo, voy a repasar el fin de semana o en el día Ajá. para hacer este, como una este, retroalimentación, pero bien difícilmente queda tiempo. Sí. Entonces, este, pero sí, me, me encanta, es algo que disfruto de estas clases. Me, a pesar de que uno está cansado, la hora, a veces el niño está llorando. <risa> Lo mismo le pasa a Vilma. Sí. Entonces, a varios este, no pasa, sí. Sí, entonces, pero eh, sí trato de siempre estar concentrada, sentada aquí. Por ratito me paro porque como que cansa. Sí, sí. Pero, pero este, lo disfruto, me encanta y pues espero poder seguir eh, con estas clases, ¿verdad? Eh, el siguiente módulo y así. Sí. Que no haya sí. ningún problema, porque a veces hay problemas con lo que es el, 
la, la firma de los jefes. Uh -huh. Ahí sí. es donde a veces uno se queda. Sí, es cierto. Uh -huh. Bueno, es de estar pendientes con, con los documentos que creo que y no sé si esta semana o la otra eh, es que los van a los van a enviar entonces y, um, usualmente bueno de, eh, es de estar pendiente ahí con con cómo se llama con recursos humanos porque son los que a veces les llega el correo y no le dicen a la gente ¿verdad? no le dicen a nadie mire aquí están estos papeles o mire usted va a continuar y ahí es donde se dan los malos entendidos. Por ejemplo, Pero, tenía... Ajá. ¿Sí? sí dan el curso en diciembre, es mi pregunta. Eh, fíjese, Evelyn, que creo que no. Creo que este va a ser el último de este año. Eh, creo que en diciembre no hay este, cursos programados que me han dicho hasta ahorita. Por ejemplo, los de fin de semana... Estoy con, bueno, vamos a terminar este fin de semana que viene y ya no van a ver hasta el otro año, hasta en enero, enero, como la, la segunda semana de enero, creo que empezamos otra vez con ellos. Y entonces me imagino que con los intensivos, esto va a pasar lo mismo, o sea, va a pasar, eh, vamos a pasar todo diciembre, creo, eh, de vacación eh, y regresamos quizás hasta enero. Va a estar yuca porque... Se nos va a olvidar todo. <risa> Eso suele pasar en diciembre, que la gente sale. Y bueno, como regresamos casi que a medio mes, ya en enero, puchica, ya casi que pasó más de un mes y la gente se desconectó. Así, ya totalmente. Se tiraron a la perdición navideña y, y nada. O sea, no, hay, no practicaron, no repasaron. Y entonces... <risa> Por ahí es de estar practicando, es de estar siempre buscando cositas en inglés, leer, eh, resolver ejercicios, eh, ver cosas aunque sea en inglés con los subtítulos, pero, pero algo, ¿verdad? porque si no, no oxidamos. Es como les decía yo, esto es como ir al gimnasio. Uno en diciembre, lo mismo le pasa a uno, deja de ir al gimnasio, deja de hacer ejercicio y volvemos al punto de partida. O peor, ¿verdad? Entonces, que no nos pase eso con el inglés. Por ahí le voy a dejar quizás el último, en los últimos días, le voy a conseguir varios ejercicios para que les queden ahí en el chat y los puedan ir desarrollando. Quizás en el, en el tiempo que tenemos ahí. En teoría. Teoría. <risa> Ay, en teoría, lo van, lo van empezando, cabal. Pero a ver, sí, se a ver. acuerda la tarea. ¿Quién la oh. hizo? Ajá, ah, <ríe> vale. la, la tarea de que tuvimos un día de descanso y nadie la hizo. <ríe> nadie la hizo. Descansaron ese día. Ay, Qué no, nos comportamos como niños. <ríe> A veces, así, así nos pasa, o creo yo. Somos, somos nuestros alumnos. Sí, somos nuestros alumnos a veces. <ríe> es cierto. ¿Y usted qué grado da, Evelyn? Eh, bachillerato. Ah, bachillerato. Ah, fuchi, uh -huh. que nice. ¿Y a dónde es que da uh -huh. clases, me dijo? En el Albert Camus, ahí por la Nacional. Uh -huh. Ah, qué chivo, nice. Y Pero ahorita cl están... Clases de panadería. Ajá, ah. O sea que le toca estar yendo, le toca ir. Sí, presencial. Ah, presencial. Sí. Ah, y chivo. yo descanso todo, todo diciembre. Güey, qué chivo. <risa> chivo, o sea, porque si eso es lo, lo único que me hace falta de, de trabajar con, con una institución así educativa, eso, la, la vacación pagada de, ese, de esos meses. <risa> sí. sí, sí, la verdad que sí. Ah. Pero por lo demás, teacher, así en general, todo, todo bien. O sea, así. me encanta, usted enseña súper bien. Gracias, gracias. <risa> Bueno, qué nice entonces, Evelyn, eh, que estemos bien, si no, no hay duda con respecto a, a los temas que hemos visto, aunque ahorita creo que ha sido más que todo como un repaso, eh, un repaso de, del módulo. Sí, uno. bastante el repaso. Ajá, hemos visto prácticamente lo, lo del presente simple hasta acá, quizás hasta ya mañana es que vamos a empezar ya a ver 
algo relativamente nuevo, eh, pero creo que hasta ahorita se ha sido como un repaso, con pequeñas cápsulas, eh, como lo que vemos ahora de los subject pronouns, que son cositas que nos van rellenando huequitos a la hora de hablar eh, correctamente, pero creo que en su caso, bueno, de hecho, um, ahora he sentido que, que tiene mejor comunicación, o sea, creo que la, la conexión de internet le, le ha favorecido más y ha podido participar más, o sea, más, siento que la, la he notado más desenvuelta en ese sentido, lo cual es buenísimo. Porque, sí. Sí. Sí, la verdad es que, como usted dice, el internet me ha favorecido un poco sí, sí. aquí en el primer módulo y, sí. y, y también la dinámica ha cambiado también de la clase. Sí, sí, sí. Se pone más a interactuar más. Ajá. Sí, la verdad que, que eso es algo que tal vez el módulo anterior con usted fue un poquito complicado porque a veces se le caía el internet eh, en las actividades o pasaba un ratito que... que que no me escuchaba o no se le escuchaba, pero ahora sí he sentido eso, que, que, que ha mejorado un montón, este, digamos, la, la participación suya gracias a eso. Así que, bueno, de mi parte, esa es la, la observación que tenía también para usted, de, de felicitarla y de motivarla que sea así, ¿no? Porque sí, eh, es una alumna bastante participativa y de eso se trata realmente, de, de perder el miedo y de de animarnos a hablar cuando se pueda contestar, hay que hacerlo y así es la cosa poco a poco vamos perdiendo ese miedo creo yo así es, bueno okay. no, muchas gracias no, gracias a usted por su tiempo y pues nos vemos mañana entonces ok, que descanse okay. thank you, thank you very much, bye 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 bye